你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象，也变了一副模样。从身边的世界，到远方的家园；从自然地理，到人文历史。五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游。自西而来，黄浦江穿城而过。江的西岸叫做浦西，江的东岸被称为浦东。我们的旅程从黄浦江的终点开启，沿江而上，遇见上海第一条不同凡响的天际线。长江在这里接纳了它的最后一条支流——黄浦江。当它流经这座灯塔时，意味着这条全长六千三百公里的大河即将汇入东海。一个世纪前。上海的价值从这里被发现。前方的海洋让上海与世界相连，身后的长江能够深入中国广阔的腹地。通达是这座城市最原始的资本。沿着黄浦江溯流而上，不远处就是外滩。飞行在黄浦江上，临江而建的二十多栋西式建筑，是外滩最显眼的标志。曾经，中国近一半的财富都被外滩揽入怀中，但它拥有的仅仅是一千五百多米的滨江地段。外滩的前身是片泥泞的浅滩。鸦片战争后，上海被迫成为开埠通商的口岸。来华的英国人一上岸就看中了外滩，外滩的历史在这一刻发生转变。气象信号塔位于外滩的南端。十九世纪末，这座信号塔通过悬挂不同的旗帜，为船舶提供气象信息。
，信号塔的顶部，曾经有一个巨大的黑色铁球。十二点一到，铁球准时落下。那一刻，人们同时按下钟表，校准时间。二十年后，外滩上的另一座大楼装上了更先进的计时器。这座大钟从英国远道而来，并设置为东八区时间，也就是现在的北京时间。那时，全球化的世界正在形成之中。上海率先采用统一的标准时间，跟上了世界的步伐。随着上海开埠，许多金融机构涌入外滩。这座白色穹顶的大楼，曾经入住过一家实力雄厚的银行。源于罗马建筑美学的三段分化设计，使整栋大楼庄重而不失典雅。这种通过稳重的建筑外观增强储户安全感的方法，今天的银行大楼仍在使用。这条连接外滩的道路，是上海最繁华的商业街。租界时期，南京路只是条小土路，英国人喜欢在此遛马，人们就把它叫做马路。从马路起步，中国人奔跑在通往近代化的道路上。上海的第一盏电灯。第一条有轨电车线路就诞生在南京路上。接下来的旅程将跟随河流，探寻上海最早的工业基因。古老的工业厂房，如今辐射艺术力量。传统的行业正在努力成为标杆。苏州河是古代上海通往临近城乡的主航道。开埠前，它被叫做吴淞江。来到上海的外国人发现，沿着这条河可以抵达苏州，于是给它取名苏州河。苏州河的终点，有一座一百一十岁高龄的大桥。一九零七年，大桥落成，因为不收过桥费，它被称作“白渡桥”。白在上海话中是免费的意思。大桥前方的水闸，每天开河两次。调节河流水位，水闸打开时，苏州河就汇入前方更加开阔的黄浦江。黄浦江从浙江发源，一路向东穿越上海。二十世纪初，上海工业高歌猛进。人们需要更大的河流运输原料，提供水源动力。当苏州河捉襟见肘，精明的商人转而选中了黄浦江。这座烟囱高耸的建筑，曾经是一座发电厂。上海华界的第一盏电灯，就是由它点亮。
，如今，电厂变身为艺术馆。老厂房的巨大空间，最适合装下当代艺术的奇思妙想。古老的建筑被重新利用，而一些传统的行当，在岁月打磨中重焕生机。是上海的家传技艺。一百多年前，黄浦江畔诞生了中国第一家近代造船厂。如今，几乎所有种类的船舶都可以在上海建造。这艘载重量三十二万吨的巨型原油船，正在进行船身结构的搭建。它的造价接近八千万美元。外高桥船厂每年产出二十多艘不同的巨型船舶。这是一趟时间之旅。建筑是岁月的时钟，融入这座城市古老的生活秩序，辗转不同的楼宇，感受乱世中的城市胸襟。老房子看得见风景，更看得见传奇。距离上海市区不到五十公里，有一座古朴的小镇。开埠前，以小苏州自居的上海，就是这样的江南水乡。朱家角，已经度过了一千七百年的时光。在上海。和他年岁相当的，还有一座古老的寺庙。相传，龙华寺始建于三国时期。唐朝年间，武则天为他捐建了第一座佛殿。千年来，龙华寺香火不绝，它成为上海人新春祈福之地的首选。这座城市常以年轻的面貌示人，实际上，它收藏着不少时光印记。在上海的闹市区，隐藏着一座精致的江南园林。玉园，原是明代的一座私人花园。它身处喧闹繁华的都市，但园内充满了山林野趣。玉园的热闹。在元宵节被推到极致，生肖彩灯是灯会的主角，今年是雄鸡当道。随着人群前进，前往熙熙攘攘的九曲桥。民间传说，鬼怪只能走直线。新年到九曲桥上走一走
，可以躲避鬼怪，去掉晦气。豫园的灯会传统从清末开始，一直延续至今。变化的时代里，总需要一些不变的风景。它提醒每座前行的城市，时刻不忘初心。嗯、飞行在上海的高空，时常能看见一栋栋红色屋顶的房子整齐排列。类似于今天联排别墅的布局，其实这是上海的老房子。新中国成立前，他们容纳了这座城市百分之六十的人口。大门以石头做门框，木头做门扇，因此得名石库门。清末，江浙一带发生战乱，大量百姓逃往上海避难，一时间房子成为紧俏货。为了节省空间，房地产商引进了英国联排建筑形式。富有的人家可以买下一排石库门，条件一般的往往十几户合住在一栋里。石库门不仅安抚了生活，也见证了历史。一九二一年，十三位来自全国各地的代表在这里成立了中国共产党。二十八年后，一个崭新的人民共和国在东方诞生。老建筑在上海并不罕见，长阳路一带的摩西会堂是上海著名的历史遗迹。这座隐蔽的小院常常吸引外国人驻足。院子里的墙壁上，镌刻着一万多个名字。这是一群曾经在上海生活过的犹太人。摩西会堂是当时他们的宗教活动中心。二战时期，为了躲避纳粹迫害。三万犹太人辗转来到上海，这里是当时唯一不用入境签证的避难地。这座雕像定格了一个感人的瞬间：一个上海女人为犹太女孩遮风挡雨，一座城市。抚慰了一个民族的颠沛流离。飞往城市的西南角，与上海的旧日时光迎面相逢。整座影视城，目之所及，都是上海滩的经典场景。不少有关老上海的影视剧都在这里拍摄，有轨电车最受青睐。流水般的剧集里，它是雷打不动的出场道具。
十几位演员，通过巧妙的调度，就能制造熙熙攘攘的上海街景。谍战剧，少不了飞檐走壁的动作戏。不用担心，身调微压，演员总能顺利脱险。变幻的场景，迷离的江湖风情，上海，总能引发人们永不枯竭的好奇。我们将去触摸这座城市的金融王冠。上海的老面孔正在追赶时代，飞上高空，俯瞰人类创造的垂直世界。每天清晨，第一班轮渡搭载着人们跨越黄浦江。赶赴各自的营生。轮渡，曾经是浦江两岸最主要的交通方式。一九七六年，黄浦江上架起了第一座大桥。之后，大概以每三年一座桥的速度。人们不断丰富着两岸连结的节点，越过卢浦大桥，前往上海的心脏地带。黄浦江在这里拐了一个接近九十度的大弯，成就了中国的黄金弯道。浦西的外滩，曾经是中国最富有的地区之一。上世纪九十年代，浦东的陆家嘴接过了财富的接力棒。东方明珠，是浦东资格最老的前卫建筑。它的本职工作是向全上海传播电视信号。东方明珠造价八亿元，建成时它的高度在全球电视塔中排行第三。夜晚的东方明珠，变换不同的色彩。蓝白灯光最常见，粉色一般出现在节假日。奥运会期间，东方明珠亮起国旗红。二零一五年，巴黎遭遇恐怖袭击，他则换上法国国旗色，为巴黎默哀。色彩转换之间，东方明珠呈现一个有态度的上海。这座淹没于高楼之中的建筑，是中国资本市场的起点。一九九零年，新中国第一家证券交易所在上海挂牌开业。三年后，这座资本殿堂落成。一楼大厅可以满足一千六百多位交易员同时交易。据说，股民们蜂拥而来，没能挤进场内的股民用上了望远镜，甚至购买对讲机用于里外联系。
金茂大厦，是陆家嘴第一栋超过四百米的超高层建筑。修长稳健的外观，酷似中国宝塔。八角形的建筑样式，楼高八十八层。中国人钟爱的数字八，在设计中被反复使用。你可能想不到，将中国传统情怀演绎得淋漓尽致的，是一位来自美国的设计师。在大楼边缘，我们发现这群挑战者正在尝试云端漫步。他们身处的无护栏步道距离地面三百四十米，可以想象，他们迈出的每一步都是心悬一线的奇妙体验。金茂大厦旁的环球金融中心，顶部有一个梯形洞口，人们给它取了个外号，叫做“启平器”。四百九十二米高的大楼，好比一张风帆，越高就越招风。设计师大胆地在建筑顶部留出风洞，让风从中穿过，以此降低风力对大楼的冲击。很快，环球金融中心的身旁出现了一位更高的邻居。之上的世界，让我们重新认识这座城市的高度。上海中心大厦，高六百三十二米，是目前中国最高的建筑。超过五十万平方米的室内空间，填满一百二十七层楼。整栋摩天大楼可以容纳三万人在此工作和生活。嗯、这是一座致力于降低能耗的高塔。大厦顶端的风洞口安装了两百七十台风力发电机，用来收集高空风能，提供大厦部分照明用电。楼顶的塔关部分，设计了螺旋形的雨水收集系统，将雨水导入巨大的水箱，供大楼循环使用。市的金融中心正在创造属于自己的时代。时光倒回三十年前，这里还只是一片茫茫田野。他幸运地赶上了上海急速发展的时代奇迹，浦东成为新的造梦地。
，摩登都市里上演着传统的相亲，童话世界的欢乐颂正在唱响，动物王国的狂欢还在继续，上海的新奇之旅永无止境。人民广场是上海公认的城市中心，它以开阔的胸怀容纳不同的风景。广场中央，分量十足的建筑正襟危坐。广场边的公园承载着两代人的人生大事。相亲活动在每个周末举行，真正的主角并不上场，父母是最操心的红娘。撑开的雨伞上面贴着征婚者的信息，职业、身高、收入以及择偶标准一一列出。每一把伞都希望自己是最早收工的幸运儿。向南飞行，我们迎来了一座欢腾的乐园。在迪士尼乐园诞生的第六十个年头，这座童话城堡终于来到了上海。园区里耸立着全球最高的迪士尼城堡，它的原型是德国的新天鹅堡，但城堡顶端安上了中国人最喜欢的牡丹花。迪士尼造价三百四十亿人民币，极致的体验感是它俘获游客的法宝。城堡旁的公园，借鉴了中国传统园林的设计。尽管已经声名远播，但每到一个国家，迪士尼从不忘入乡随俗。离迪士尼乐园不远的地方，住着来自五大洲的动物朋友，难怪人们叫它“动物联合国”。首先迎接我们的是澳大利亚的国宝——袋鼠。对于飞行器的到访，袋鼠显示出极大热情。来自非。州的虎猛、害羞又好奇，他们眼眶边上的黑色暗斑，是一副天生的太阳镜。即便在烈日之下，他们依旧可以直视天空，保持视野清晰。并非所有的企鹅都生活在寒冷的南极，麦哲伦企鹅就来自温带。他们从南美洲而来，跨越半个地球，在这里安了家。接下来，我们去看望远道而来的火烈鸟。粉色羽毛的被称为大火烈鸟，红色羽毛的则被唤作古巴火烈鸟。其实，红色并不是火烈鸟的本来语色
，它们从食物中摄取的色素被分解成红色和橘色的微粒，储存在身上。火烈鸟因此披上了一身亮丽的外衣。动物园里生活着庞大的熊家族，穿着黄色微领衫的是东南亚的马来熊，手舞足蹈的是棕熊。这群来自不同国家的新移民不仅和睦相处，还有着共同的爱好。为了美食，一起爬树，一起攀车，他们是动物园里名副其实的熊孩子。黄浦江南岸的林地里，生活着一群形似小鹿的动物。成语“獐头鼠目”。以他们为例，形容人相貌丑陋、神情狡猾。以貌取人并不公平。其实，张子十分胆小，战斗力几乎为零。他最擅长的是潜伏在树丛里。上海本地的獐子早在一百年前绝迹。二零零七年，二十多只獐子从外地引入上海。如今，这支队伍壮大到了三百多只。会拒绝一座永远年轻的城市，它生机蓬勃，活力四射，只叫人忘记如何老去。扬帆不一定非得远航，在上海西郊的淀山湖，帆船爱好者纷纷启程。最普通的跑道也能变换花样。这座城市的快乐呈现出不同的色彩。为支持的球队加油呐喊，感受草坪上激烈碰撞。收获欢笑还是眼泪，上海都是我们共同的主场。当灯光亮起，上海的魅力更加展露无遗。每一束光的背后，都是一个故事。两千多万人怀揣梦想，选择了这里。人才的聚集，是城市发展的底气。思维的激荡，资源的共享，造就这座城市真正耀眼的光芒。最后的旅程，我们将感受这座城市的诗意与远方。一座岛屿，哺育南来北往的生命，探寻新兴的科技力量，感受令人振奋的中国速度。参观一座超级工程，见证它汇通天下的愿景。
，借助顺风飞行，巧妙的变换队形，鸟儿在飞行中可以省下不少力气。看来，实用性才是成就这种经典队形的原因。告别小天鹅，我们继续追赶上海前行的脚步。这栋建筑叫做飞机楼，从空中俯瞰，它名字的由来一目了然。一九三二年一二八事变中，日军的飞机轰炸让上海。损失惨重，国人由此萌生飞机强国的渴望。一年后，人们集资十万元，建造了这座飞机楼。航空救国运动正是从这里起步。向西飞行，来到中国最大的民用飞机总装制造中心。这是中国首款自主研发的喷气式支线客机。正在进行的是最后阶段的总装。二零一七年，这批飞机将交付成都航空，投入航线运营。厂房外的 C 九幺九飞机体量更大，它同样由中国自主研发制造。此前，我们乘坐的飞机大多来自波音、空客。两大公司 ，C 九幺九的面试即将打破垄断。飞往城市西郊，海拔一百米左右的蛇山，是上海陆地上的天然最高山。在这不起眼的高度上。科学家们在寻找超乎人类视野极限的可能。一百一十七年前，法国人在蛇山建立天文台，架起中国第一架大型天文望远镜。古老的东方第一次将目光投向更深邃的太空。今天，不远处的天马山脚下，亚洲最大的全可动射电望远镜正在倾听宇宙的动静。它通过接收来自太空的无线电信号，帮助人类感知百亿光年之外的天体。二零一三年。天马望远镜与北京、新疆等地的五台望远镜紧密配合，为嫦娥三号月球探测器指路，让它准确地降落在月球上。飞行在东海之上，这座蜿蜒的大桥将带我们横跨大海。这是全球第二长的跨海大桥 ，S 型的身段让它在三十二公里的路程中，尽可能少的受到洋流的正面冲击。在它连接的小洋山岛屿上，坐落着一个世界级集装箱大港。
阳山岗区附近的水域深达十六米，即便是目前全球最大的集装箱船，也能顺利靠港。这是一艘总长约四百米的超级集装箱船，它可以搭载一万四千个标准集装箱。如果将这些箱子相叠，它们的高度至少是珠穆朗玛峰的三倍。每天，有四万五千只箱子在阳山转运，而这个港区只是上海港口链条的一部分。上海港的集装箱年吞吐量，约占全球总量的十分之一。俯瞰阳山岗区，上海引领世界的雄心不言而喻。上海因河而兴，通江贯海，一百多年的时光。一个聚散离合的码头，变为吞吐万会的港口。最大胆的梦想，展望未来；最务实的行动，拥抱现在。这，就是上海。